Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca ce se întâmplă, doctore. Nu neglijați durerile de cap prelungite, pierderea echilibrului, tulburările de vedere sau de auz. Aceasta pentru că pot fi semnul unei tumori cerebrale. Cum se pot trata modern aceste tumori? Aflăm dintr-un interviu realizat cu dr. Valentin Munteanu, medic primar neurochirurgie în cadrul Sanador. Domnule doctor, spuneți-ne care sunt toate semnele unei tumori cerebrale. Tumorile cerebrale se manifestă prin semne variate în funcție de localizarea lor. Trebuie spus de la bun început că acest organ special, creierul, nu suportă niciun fel de presiune. Altfel spus, orice atingere în diferite zone ale creierului poate aduce pacientul într-o situație total diferită și anume se poate porni de la stări de confuzie, la tulburări de vedere, la vertij, la tulburări de vorbire, care înseamnă scăderea înțelegerii sau imposibilitatea de a articula cuvinte și se poate ajunge în situațiile foarte grave până la comă, creșterea presiunii intracraniene și comă, care evident aduc pacientul în urgență în camera de gardă. Când ar trebui să vină oamenii din timp la dumneavoastră? Ce ar trebui să-i alerteze și ce investigațiile recomandați în funcție de simptome? E cel mai important lucru. Orice modificare în statusul normal al unei persoane trebuie să-l alerteze. Și aceste semne de alertă nu trebuie interpretate de fiecare în parte și cu ajutorul familiei în sensul de a fi neapărat ceva bun sau ceva doar modificat temporar. Cel mai bine ar fi să ceară un ajutor specializat pentru că minime semne neurologice pot însemna, de fapt, grave situații cerebrale. Ce recomandați în momentul în care constatați un tablou al simptomelor pe care le-ați descris? După examinarea neurologică, care întotdeauna indică o anumită zonă de afectare cerebrală, este obligatoriu să trimis pacientul la investigații paraclinice, iar acum investigațiile imagistice de tip tomografie cerebrală, remene, remene cu angio, remene cu contrast, remene funcțional care există absolut în toate orașele, trebuie să făcute cât mai urgent pentru că orice întârziere, neștiind de la bun început despre ce patologie este vorba, poate duce la agravarea bruscă a stării neurologice a pacientului. Um, în urma acestor investigații, să spunem că descoperiți prezența unei tumori. Care ar fi diferența între, între tumorile maligne și cele benigne? Lumea se sperie de aceste cuvinte și ar trebui să facem un pic diferența. Din punct de vedere neurologic, la primul tablou al prezentării pacientului poate să nu fie nicio diferență. Tocmai de aceea este ideea de a investiga cât mai repede pacientul, pentru că o tumoră benignă mică sau mare ca dimensiuni poate însemna un prognostic total diferit față de o tumoră malignă. Diferența dintre cele două nu se poate face decât sugestiv pe investigațiile paraclinice și imagistice și definitiv se poate face doar prin prelevarea țesutului tumoral, adică prin biopsie, prin examenul imunohistopatologic. Um, să vorbim acum despre intervențiile pe care le faceți dumneavoastră. Când se recomandă intervenția chirurgicală, având în vedere că la ora actuală tumorile pot beneficia și de alte tipuri de tratamente? Alte tipuri de tratamente decât cele chirurgicale sunt radioterapia, în special gamma knife sau cyber knife și ele, acest tip de tratamente alternative se referă strict la tumorile sub 3 cm indiferent că sunt benigne, că sunt maligne. De aceea, orice altă tumoră de altă dimensiune, în special cele care au generat manifestări neurologice, ies din cadrul tratamentului conservator și se vor adresa de nevoie intervențiilor neurochirurgicale. Știm cu toții că intervențiile pe creier sunt delicate și că dumneavoastră trebuie să acționați cu maximă precizie pentru a reduce pe cât posibil efectele adverse. Cum ajută tehnologia în acest sens pentru a obține maximum de beneficii cu minimum de riscuri pentru pacient? 
În acest moment nu mai există varianta intervenției neurochirurgicale fără microscop operator, fără neuronavigație, fără aportul tehnologiei de ultimă generație, plus anumite dispozitive de rezecție a tumorilor pe care le utilizăm intraoperator. Toate acestea le avem și marele beneficiu în a utiliza aceste dispozitive este că reușim să diminuăm efectul nociv și al leziunii tumorale și al intervenției în sine care presupune o traumă pentru pacient asupra creierului. Pentru că ceea ce trebuie salvat într-o intervenție neurochirurgicală este creierul. Aș vrea să vorbim despre recidivă. Există acest risc că prin aceste metode puteți să limitați riscul de recidivă având în vedere precizia cu care acționați la ora actuală? Principiul de a rezeca în totalitate o tumoră cerebrală este cel mai sigur pentru a preîntâmpina o recidivă. Din păcate, nu întotdeauna este posibil, de aceea s-au și inventat tratamentele alternative de tip gamma knife, radioterapia stereotactică, și uh, ca evoluție ulterioară pentru un pacient atât cu tumoră benignă cât și cu tumoră malignă, evoluție imediată, postoperatorie, rezecția totală a tumorii presupune o ev evident o evoluție mult mai bună. În cazul tumorilor maligne, recidiva, de exemplu, glioblastomul, care este cea mai gravă tumoră cerebrală, este de aproape 100%. Indiferent dacă se utilizează radioterapia, chimioterapia, ulterior rezecție totale a tumorii. În cazul tumorilor benigne, există de asemenea recidive, pentru că să luăm exemplu cel mai frecvent al tumorilor cerebrale benigne care sunt meningioamele, acestea se produc din învelișul creierului. Simptomatologia este derivată din compresia creierului, din distrugerea creierului. Dar învelișul creierului înseamnă modificare celulară pe toată suprafața învelișului și o tumoră reprezintă doar o manifestare focală a acestei modificări. Poate exista de aceea o recidivă locală pentru o tumoră benignă sau poate exista o recurență în altă parte pe învelișul creierului, pe meninge. Și în funcție de situație puteți reinterveni? Se poate reinterveni în toate cazurile, dar trebuie spus, nu în toate cazurile, beneficiile la reintervenție sunt identice cu cele la intervenția primară.